இந்த வீடியோ நம்ம எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் காஸ்ட் த்ரீ டீட்டா இன் டைம்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் டீட்டா காஸ்ட் த்ரீ டீட்டாவை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு அதுல வர ஆன்சர் எல்லாம் காஸ்ட் டீட்டாவா எதை சொல்றாங்க ஓகே நான் ப்ராப்ளம் போடுமா புரியும் ஆன்சர் ஃபுல்லாவே காஸ்ட் டீட்டா இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த காஸ்ட் ஆன்டிட்டா சைன் ஆன்டிட்டா டேன் ஆன்டிட்டா த்ரீ ஃபார்ம்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ வீடியோஸ்ல கொடுத்துருப்பேன் நீங்க டெக்னாமெட்டிக் ஆர்டரா பாருங்க அந்த ஃபார்ம்ல பேஸ் பண்ணி சம்ஸ் எல்லாம் போட்டு அதை பாருங்க இப்ப அந்த ஃபார்ம்ல எழுதுறேன் சொல்யூஷன் அதாவது காஸ் என் டீட்டா அதோட ஃபார்ம்ல எழுத போறேன் ஸோ காஸ்ட் என் டீட்டா இஸ் ஈவன் காஸ்ட்னாலே ஈவன் ஆச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் காஸ்ட் பவர் என் டீட்டான்னு வரும் அடுத்து ஆல்டர்னேட் சைன் மைனஸ் ஈவன் அதாவது என் சி டூ காஸ்ட் பவர் என் மைனஸ் டூ டீட்டா சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா ஓகே ப்ளஸ் அடுத்து ஆல்டர்னேஸ் ப்ளஸ் டூ இருக்கிறதுல ஃபோர் அடுத்து ஈவன் நம்பர் வரும் என் சி ஃபோர் காஸ்ட் பவர் என் மைனஸ் ஃபோர் டீட்டா டாட் சைன் பவர் ஃபோர் டீட்டா அடுத்து மைனஸ் டாட் 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 த்ரீ டாட் மட்டும் போடுங்க ஸோ இதுமாரி ஃபார்ம்லாம் அடுத்து சிக்ஸ் எயிட் போயிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ காஸ்ட் என் டீட்டா சைன் என் டீட்டா டேன் என் டான்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு வீடியோ இதை பார்த்துட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புரியும் ஸோ அதனால் அந்த வீடியோஸ் பாருங்கள் அதை பேஸ் பண்ணி சிம்பிள் ப்ராப்ளம் போட்டிருப்போம் ஸோ அதே ஃபார்மில் தான் இங்கே எழுதுறேன் காஸ்ட் என் டீட்டா ஃபார்ம்லாம் காஸ்ட் பவர் என் டீட்டா மைனஸ் ஈவன் நான் வச்சுக்கோங்க ஓகே நான் இந்த ப்ராப்ளத்தில் காஸ்ட் த்ரீ டீட்டான்னு கேட்குறாங்க ஸோ த்ரீ இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் என்சி டூ என்சி ஃபோர் போயிட்டே இருக்குல்ல இப்போ த்ரீனா த்ரீ இல்லை த்ரீக்கு முன்னாடி நம்ம போடணும் அதுக்கு மேலே இருக்குன்னு போடக்கூடாது அதாவது எப்பவுமே இப்போ நம்ம இதில் அப்ளை பண்ணுற பாருங்கள் இப்போ என் இக்கிறது இல்லாமல் த்ரீன்னு போட போகிறோம் ஸோ புல் என் ஈக்குவல் டு த்ரீ இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் எழுதியிருக்கல அங்கே என் இருக்கு எங்களை என் ஃபஸ்ட்டு காஸ் என் இந்த என் இருக்கிறது த்ரீ போடுங்க ஓகே காஸ் என் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என் இருக்கிறதுல த்ரீன்னு போடுங்க ஓகே அதை ரவுண்ட் பண்ணிட்டு பாருங்கள் ஸோ காஸ் அந்த என் இருக்கிறதுல த்ரீ டீட்டா அதை ஃபஸ்ட்டு போடுங்க அடுத்து ஈக்குவல் டு இங்கே போடும்போது காஸ் பவர் எந்த இருக்கிறதுல த்ரீ பவர் பவரில் போகணும் அதனால் த்ரீ கீழே போட்டுறாங்க அடுத்து மைனஸ் த்ரீ சி டூ த்ரீ சி டூ காஸ் பவர் இப்போ த்ரீ த்ரீ மைனஸ் டூ இங்கே அந்த த்ரீன்னு போடும்போது இங்கே பாருங்கள் இந்த பவரில் போடுறேன் ஸோ பவரில் எந்த இருக்கிறதுல த்ரீ ஸோ த்ரீ மைனஸ் டூனா ஒன் வரும் ஸோ காஸ் பவர் ஒன் டீட்டா அந்த ஒன் போடணும் தேவையில்லை ஒன் வரும் இந்த ஒன் தேவையில்லை வெறும் நான் காஸ்ட் டீட்டா போட்டுக்கிறேன் அடுத்து சயின்ஸ் கோட் டீட்டா ஓகே அடுத்து ப்ளஸ் நம்ம அடுத்து என் த்ரீ போடும்போது த்ரீ சி ஃபோர் வரும் ஸோ இதெல்லாம் வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே த்ரீ சி இங்கே இருக்கிற நம்பர் வந்து நான் இங்கே போட்டுக்க பாருங்கள் அந்த நம்பர் வந்து ஒன்று இங்கே சேமாக இருக்கணும் இங்கே போட்ட நம்பர் சேமாக இருக்கணும் இல்லை இந்த த்ரீயோட கம்மியாக இருக்கணும் சப்போஸ் இங்கே நம்பர் கிரேட்டராக வந்துன்னா அந்த டேப் போட முடியாது ஸோ அதனால் ரிமூவ் த டேம் அது நம்ம போட தேவையில்லை ஸோ நான் அதை போடலை அதை அப்படியே நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ இந்த ஃபார்மில் இதோட ஸ்டாப் ஆகிடும் அகைன் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல நான் த்ரீன்னு போடும் என்ன வரும்னா த்ரீ சி ஃபோர்னு வரும் எப்பவுமே இங்க இருக்கிற நம்பர் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் நம்பரோட சேமா இருக்கலாம் இல்ல லெஸ்ஸா இருக்கணும் அப்படி இருந்தா போடலாம் இந்த ஃபஸ்ட் நம்பரோட கிரேட்டரா இங்க வந்திருந்தாலே அந்த டேம் போடக்கூடாது அப்ப இதுக்கு மேல இருக்கிற எல்லா டேமும் வராது ஏன்னா ஃபோர் சிக்ஸ் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம போட்ட த்ரீயோட இங்க போற ஃபோர் அடுத்த சிக்ஸ் அப்ப இந்த ஃபோரே வரணும்னா அந்த டேம்ல வராது ஏன்னா நீங்க த்ரீ சி ஃபோர் சயின்டிஃபிக் கேல்சி போடும்போது இது வேல்யூ வராது ஸோ அதனால நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணணும் ஓகே நான் அகே ரிப்பீட் பண்றேன் என் சி ஃபோர் இல்ல த்ரீ போட்டா த்ரீ சி ஃபோர் எப்பவுமே இந்த செகண்ட் நம்பர் கிரேட்டரா வந்தா அது ஒமிட் பண்ணிடுங்க அந்த டேம் ஒமிட் பண்ணி இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும் அப்போ இந்த ப்ராப்ளம் இது வரைக்கும் தான் ஓகே ஓகே இது முடிஞ்சிருச்சு இப்போ என்ன பண்றேன்னா காஸ் டூ டீட்டா மைனஸ் இந்த த்ரீ சி டூ த்ரீ சி டூ நான் சயின்டிஃபிக் எப்படி போடணும்னு சொல்லியிருக்கேன் நீங்க சயின்டிஃபிக் யூஸ் பண்ணி போடுங்க ஏன்னா நிறைய பேர் மந்த்லி பண்ணிட்டு அது டைம் ஆகிடும் ஸோ சயின்டிஃபிக் கேல்குலேட்டர்ல த்ரீ அங்கே என்சிஆர்னு ஒரு பட்டனும் இருக்கும் என்சிஆர் அதாவது அந்த டிவிஷன் உங்களுக்கு சயின்டிஃபிக் கேல்சில் டிவிஷன் சிம்பிள் இருக்குல்ல அந்த டிவிஷன் மேலே மேலே தான் இந்த பட்டன் வரும் அதனால் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஷிஃப்ட்டு அந்த ஷிஃப்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு த்ரீயை போடுங்க ஷிஃப்ட்டு அடுத்து இந்த என்சிஆர் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அங்கே சீன் வந்துடும் அடுத்து எனக்கு டூன்னு போடுங்க ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூ வந்து த்ரீன்னு வரும் நீங்கள் டைப் பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஷிஃப்ட்டு இந்த என்சிஆர் அதாவது
3C அடுத்த நம்பர் நம்ம ஃபோர் நம்பரோட கிரேட்டராக வந்தால் அதை ரிமூவ் பண்ணுறீங்க அந்த டைமே வராது ஃபார்மலாக எழுதும் போது நம்ம எழுதிக்கலாம் பட் நீங்கள் வராது ஸோ இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இதில் த்ரீ சீட் ஒன்று என்ன சொல்லி சயின்டிஃபிக் கல்வியில் எப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அதை ஒரு வாட்டி போட்டு பாருங்க ஏன்னா சயின்டிஃபிக் கல்ஸ் இருந்தால் ஈஸி இது ஸோ த்ரீ காஸ்ட் ஹீட்டாக அடுத்து சயின்ஸ் கொட்டிட்டான் இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்னென்னா இன் டேம்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் ஹீட்டாக கேட்டிருக்காங்க அதாவது இன் டேம்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் ஹீட்டானா நம்மளுக்கு வர ஆன்சரில் எல்லாமே காசாக தான் இருக்கும் சைனே இருக்கக்கூடாது அதுதான் இன் டேம்ஸ் ஆஃப் இன் டேம்ஸ் ஆஃப் என்ன கேட்குறாங்க காஸ்ட் அப்போ ஆன்சர் ஃபுல்லாகவே காஸ்ட்டில் இருக்கணும் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஸோ காஸ்ட் கியூப் டீட்டாக இருக்குது இது பிரச்சனை இல்லை காஸ்ட்டில் தான் இருக்குது அடுத்து த்ரீ காஸ்ட் டீட்டாக இதோ காஸ்ட்டில் தான் இருக்குது ஸோ இங்கே பாருங்கள் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டாக இருக்கலாம் இதை மாற்றணும் இதுக்கு தான் நான் இதோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் போட்டிருப்பேன் பாருங்கள் சைனை காசாக மாற்றுறது காசாக சைனாக மாற்றுறது இப்போ இது சயின்ஸ் ஸ்கொயர் அதை ஃபார்ம் நான் இங்கே எழுதுகிறேன் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டாவை காசாக மாற்றுறது இதில் ஃபார்ம்லாம் வந்து ஒன் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா அது மாதிரி சைன் ஃபார் ஃபோர் சைன் ஃபார் சிக்ஸ்லாம் போட்டிருப்பேன் ஸோ அதெல்லாம் ஃபைவ் மார்க் டென் மார்க் கேட்பாங்க அந்த வீடியோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க சைன் ஃபோர் ஸ்கொயர் எப்படி காசாக மாற்றுறது சைன் ஃபவர் ஃபோர் எப்படி காசாக மாற்றுறது சைன் ஃபவர் சிக்ஸ் எப்படி காஸ் ஸோ அந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே நான் இப்போ இந்த சைன் ஸ்கொயர் என்னது ஒன் மைனஸ் கா அது சைனா ஒன் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயராக மாற்றிக்க போகிறேன் ஏன்னா இது ஃபார்ம்லாம் ஓகே நான் இப்போ இந்த காஸ்ட் இப்போ எதுவும் பண்ண தேவையில்லை இப்போ இந்த மைனஸ் த்ரீ காஸ்ட் ஷீட்டாவை உள்ள அந்த பிராக்கெட் போட்டுக்கல இந்த சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்ல தான் எழுதியிருக்கேன் இந்த மைனஸ் த்ரீ காஸ்ட் ஷீட்டாவை அப்படியே உள்ள மட்டுமே போகணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு ஒன் ஒன் இன்ட்டு திஸ் மைனஸ் த்ரீ காஸ்ட் ஷீட்டா அது சேம் மைனஸ் த்ரீ காஸ்ட் ஷீட்டா அப்படியே வந்துடும் மைனஸ் த்ரீ காஸ்ட் ஷீட்டா இன்ட் ஒன்னா அது அப்படியே வரும் அடுத்தது ஸோ இந்த மைனஸ் ஸோ இங்க இருக்கிற மைனஸும் இங்க இருக்கிற மைனஸ் மட்டுமே பண்ணா பிளஸ் வரும் பிளஸ் ஓகே ஸோ பிளஸ் அடுத்து இந்த த்ரீ போட்டுருங்க அடுத்து காஸ் இங்க காஸ் பேர்னா காஸ் பவர் த்ரீ டீட்டானா இது அங்கே ரிப்பீட் பண்றேன் மைனஸ் த்ரீ காஸ் டீட்டா இன்ட் ஒன் அது அப்படியே வந்துடும் மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் அந்த த்ரீ அப்படியே போட்டுக்கோங்க இது காஸ்ட் டீட்டா இது காஸ்ட் டீட்டா இது காஸ் ஸ்கொயர் இது காஸ்ட் டீட்டானா இது பவர் ஒன் இது பவர் டூ ஆட் பண்ணா காஸ் பவர் த்ரீ வரும் பவர்ல ஆட் பண்ணணும் காசும் போட்டு இதுல பவர் ஒன் பவர் டூல அதை ஆட் பண்ணி போகணும் மல்டிப்ளை மீன்ஸ் பவர்ல ஆட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அப்போ காஸ்ட் கியூப் டீட்டான வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போறீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்ல ஒரு காஸ்ட் கியூப் இருக்கு லாஸ்ட்ல ஒரு த்ரீ காஸ்ட் கியூப் ரெண்டுமே காஸ்ட் கியூப் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரண்ட்ல ஒன் காஸ்ட் இங்க ஒன்னு இருக்குது அந்த ஒன் போட்டால போட முடியுதான் ஸோ அப்போ அது ஒன் காஸ்ட் கியூப் இது த்ரீ காஸ்ட் கியூப் ஒன்னு த்ரீ ஆட் பண்ணது அப்போ ஃபோர் காஸ்ட் கியூப் டீட்டான வரும் மைனஸ் இந்த த்ரீ காஸ்ட் டீட்டா அப்படியே போட்டுருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் வர் காஸ்ட் த்ரீ டீட்டாவோட ஆன்சர் ஓகே ஸோ எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் காஸ்ட் த்ரீ டீட்டா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் டீட்டான்னு கேட்டாங்க காஸ்ட் என் டீட்டாவோட ஃபார்ம்லாம் எழுதுனேன் என்ன இருக்கிறத த்ரீன்னு போடும்போது காஸ்ட் பவர் த்ரீ த்ரீ சி டூ காஸ்ட் பவர் த்ரீ மினிஸ் டூ நான் ஒன் சயின்ஸ் பவர் அடுத்தது த்ரீயோட கிரேட்டராக இருக்கிறனால அதெல்லாம் வந்து உமேட் பண்ணிட்டேன் அடுத்து த்ரீ சி டூட வேல்யூ இந்த த்ரீ சி டூ வேல்யூ நம்ம போட்டோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அது த்ரீ சி டூ சயின்டிக் எப்படி போகணும்னு சொல்லி கொடுத்தேன் த்ரீ காஸ்ட் டீட்டா சயின்ஸ் பவர் இந்த சயின்ஸ் பவர் வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் அது ஒன் மைனஸ் காஸ்ட் பவர் இந்த த்ரீ காஸ்ட் டீட்டா உள்ள மட்டும் லே பண்ணால் மைனஸ் த்ரீ காஸ்ட் டீட்டா அடுத்து மைனஸ் மைனஸ் பவர் த்ரீ காஸ்ட் காஸ்ட் பவர் ஆட்னா காஸ்ட் பவர் த்ரீ ஃப்ரண்ட்ல இருக்கும் லாஸ்ட்ல இருக்கிற அந்த காஸ்ட் கியூப் ஆட் பண்ணா ஃபோர் காஸ்ட் கியூப் மைனஸ் த்ரீ காஸ்ட் டீட்டா ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் காஸ்ட் டீட்டா ஸோ இதே மாதிரி எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் காஸ்ட் சிக்ஸ் டீட்டா காஸ்ட் எயிட் டீட்டா அந்த ப்ராப்ளம் நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் மார்க் அண்ட் டென் மார்க்ல ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர்ல அந்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஸோ இதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் ஃபைவ் மார்க் டென் மார்க்ல இந்த மாடல இந்த ப்ராப்ளம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் டவுட் இருந்தால் காமெண்ட்ல போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ டிக்னாமெட் ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் ஆனால் ஆர்டரா சீக்வன்ஸாக அந்த வீடியோஸை பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் டவுட்னா கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட